டென்த் கொஸ்டின் இந்த ஃப்ராக்ஷனை ஸ்பிளிட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸ்பிளிட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டிகிரி செக் பண்ணிக்கோணும் நியூமரேட்டர் பாருங்கள் எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அப்போ டிகிரி டூ டினாமினேட்டர் பாருங்கள் எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் த்ரீ அப்போ டிகிரி த்ரீ மேலே டிகிரி டூ கீழே டிகிரி த்ரீ அப்போ மேலே டிகிரி கம்மியாக இருக்குது கீழே அதை விட டிகிரி த்ரீங்கிறது ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்படி மேலே கம்மி கீழே டிகிரி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் இம்மிடியட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணுற வேலை மிச்சோ ஸ்பிளிட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி இந்த டினாமினேட்டரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டினாமினேட்டர் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் தானே பார்சல் ஃபிராக்ஷனுக்கே போக முடியும் அதனால் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் அது என்னது எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கவனிங்க இதில் எதை காமன் எடுக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் கியூப் அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமன் எடுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமன் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு எக்ஸ் மிச்சம் இருக்கு இங்க அப்படியே காம எடுத்தாச்சு அப்ப பிளஸ் ஒன் லெட் செக் பண்ணிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுல எதையுமே காம எடுக்க முடியாது அப்போ ஒன்னை காம எடுத்துக்கோங்க ஒன்னை காம எடுத்துக்கோங்கன்னா அதே தான் ஒரு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செக் பண்ணிங்க ஒன் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டூ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் இதுல திரும்ப பாருங்க எது காமனா இருக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் காமனா இருக்கு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எடுத்துட்டா மீதி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் தான் வெளியில் வந்துருச்சு இங்கே மீதி என்ன இருக்கு பிளஸ் ஒன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ நியூமரேட்டர் 6x எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை பாருங்க இதைத்தான் இப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் என்னது x பிளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இப்போ ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபேக்டர் பாருங்க தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்குறப்ப இது என்னது லீனியர் ஃபேக்டர் ஏன்னா எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் அப்போ மேலே ஏ ஃபஸ்ட் டைப் ஏ பை எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் இதை பாருங்க தனிப்பட்ட முறையில் இதை வந்து நம்ம ரியல் ஃபேக்டரை இதுக்கு மேலே பிரிக்க முடியாது அப்போ இது தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்குறப்போ எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ வந்தாலே அது மூணாவது டைப்பு தேர்ட் டைப்னா மேலே கான்ஸ்டன்ட் வித் எக்ஸ் டேர்ம் ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் அப்போ என்னென்னு எக்ஸ் டேர்ம்னா பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி கான்ஸ்டன்ட் வித் எக்ஸ் டேர்ம் அதாவது பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நம்பர் ஒன் இப்போ இதை மறந்துருங்க இதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இதை எல்கச்சஸ்ஸாக வச்சுக்கலாம் எல்கச்சஸ்ஸாக அப்படியே எழுதணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஆர்கச்சஸ் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டரை ஃபில் பண்ணணும் எல்கச்சஸில் எந்த டினாமினேட்டரோ அந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே ஃபில் பண்ணணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நியூமரேட்டர் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது நியூமரேட்டர் இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்கோணும் அப்போ டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் கம்பேர் பண்ணால் அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒனுக்கு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சரியாக போயிடுச்சு இங்கே மிச்சம் இருக்கிறது தூக்கி அங்கே மேலே எழுதணும் மிச்சம் என்ன இருந்துச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் போகலாம் நியூமரேட்டர் அப்படியே எழுதிக்கோணும் அப்புறம் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் கம்பேர் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒனுக்கு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் சரியாக போயிடுச்சு இங்கே மிச்சம் இருந்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அங்கே எழுதிக்கணும் பாருங்க சேம் டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆயிரு இப்போ ஏபிசி இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் கவனிங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னா இங்க எக்ஸ்க்கு என்ன கொடுத்தா இந்த ஃபேக்டர் உள்ள கூட ஜீரோவா மாறும் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் ஒன் கொடுக்கணும் ஏன்னா பக்கத்தில் பிளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் வந்தால் தானே மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஜீரோவா மாறும் அதனால எக்ஸ்க்கு மைனஸ் ஒன் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கொடுங்க எக்ஸுக்கு பல்ல எத்தனை எக்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அத்தனை எக்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மைனஸ் ஒன் கொடுக்குறோம் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்க்கு பல்ல மைனஸ் ஒன் பக்கத்தில் ஒரு மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே ஈக்குவல் டு எக்ஸ்க்கு பல்ல மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ இன்டூ
டூ ஏ இன்டூ டூ வந்தால் டிவைட் பை டூ அப்போ எயிட் பை டூனா ஃபோர் அடுத்தது இப்போ தான் ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இன்னும் பிசி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஃபேக்டரில் இந்த ஃபேக்டரை வச்சு ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் நேட்டிவ் எது கொடுத்தாலும் ஸ்கொயர் பண்ணால் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஜீரோ மார்க் வாய்ப்பில்லை அப்படி வாய்ப்பில்லை ஆனாலும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுறப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஹையஸ்டோடைய கோஎஃபிஷியண்ட்டை ஈக்வேட் பண்ணுவோம் ஈக்வேட்டிங் கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் நியூமரேட்டர் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஹையஸ்ட் அதனால் வி ஆர் ஈக்வேட்டிங் கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட கோஎஃபிஷியண்ட்டை ஈக்வேட் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட கோஎஃபிஷியண்ட் சிக்ஸ் அந்த ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் தான் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியண்ட் ஏ அதே மாதிரி எக்ஸ் இன்டு பி எக்ஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி எக்ஸ் ஸ்கொயரில் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியண்ட் பி அதாவது பிளஸ் பி அடுத்தது ஏ நினைச்சுக்கிறோம் ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பதிலாக ஃபோர் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஃபோருங்க வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ பி ஈக்குவல் டு டூ அடுத்தது ஈக்வேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் சி மிச்சம் இருக்குது அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் ஆல்ரெடி எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துக்கிறோமோ அதை தவிர வேறு எந்த வேல்யூ வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி எக்ஸ்க்கு மைனஸ் ஒன் கொடுத்துக்குறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் தவிர நமக்கு ஜீரோ கொஞ்சம் ஈஸியாக வர மாதிரி தோணும் அதனால் எக்ஸ்க்கு ஜீரோ கொடுத்துட்டோம் ஜீரோ தான் கொடுக்கணும் இல்லை நீ வேறு ஏதாச்சும் கொடுக்கோன்னாலும் கொடுத்துக்கோ ஒன் டூ மைனஸ் டூ என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கோ நாம் நான் இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டேன் ஜீரோ கொடுத்துட்டேன் எக்ஸுக்கு போல ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோ இன்டூ சிக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ அப்போ இந்த பக்கம் வெறும் ஒன்று தான் மிச்சம் இருக்கு ஒன் ஈக்குவல் டூ ஏ இன்டூ எக்ஸ்க்கு போல ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஏ இன்டூ ஒன் ஏ தான் அடுத்தது ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு போல ஜீரோ ஜீரோ இன்டூ பி ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் சி 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 இன்டூ எக்ஸுக்கு போல ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் கரெக்டா எக்ஸ் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ இது ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் சி சி பிராக்கெட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அப்போ சி இன்டூ ஒன் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது என்னது ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஏ என்ன தெரியும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ சி சி ப்ளஸ் ஃபோருங்க வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஏபிசி மூணுமே கிடைச்சிருச்சு இம்மிடியட்டாக ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் கூட சந்தோஷமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளைஸ் என்னது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இது எழுதினாலும் சரி எழுதாட்டியும் சரி ஏ ஏ என்னது ஃபோர் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் பிங்கிறது என்னது டூ அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி சிங்கிறது என்னது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் புரிஞ்சுதா ஏக்கு பதிலாக ஃபோர் பிக்கு பதிலாக டூனா டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக தான் டூ அந்த எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும்னு அப்போ டூ எக்ஸ் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ